has given us the authority in our hands. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He has given authority in our lives to exercise it. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. And if we are not exercising the authority then the Lord cannot work through us. നമ്മൾ നമുക്ക് നൽകിയ അധികാരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. So the Lord really is looking for someone who will exercise the authority that Lord has invested in our life. നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ അധികാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നു. So today while we are seated here we need to understand that the authority is given to each and every one of us. നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം വരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. Now in the gospel of Luke chapter 10 verse 19 we will read that verse of the bible. അവിടെ ദൈവം നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്നു പാമ്പുകളെയും തേടുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയുമില്ല സംസാരിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം താല്പര്യപ്പെടുന്നു Now we as believers the Lord has invested so much in our life. നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ 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 ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ അധികം ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Why the Lord has invested us is because we are the body of Christ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അവന്റെ മന്ദിരങ്ങളാണ്. Because we are the body of Christ he has invested in us so that the head will work and the body will act it out. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവന്റെ ശരീരമാണ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ തലയായിരിക്കും ദൈവമാണ് ഹല്ലേലൂയ അതിനാൽ ദൈവം നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ അധികാരങ്ങളും ദാനങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു so when we are invested by god god gives us a responsibility in our life ദൈവം അങ്ങനെ നമ്മൾ നിക്ഷേപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് കൂടെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ദൈവം തരുന്നു now anointing always brings a responsibility in life അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊണ്ട് വരും without responsibility no anointing comes upon a person's life ഹല്ലേലൂയ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ ഒരു അഭിഷേകവും നമ്മുടെ മേൽ വരികയില്ല now if you look at any person in the bible who was anointed they all had responsibility to carry out in life nam bible namu nokkumbol abhishekam kittiya hallelujah hallelujah evarum hallelujah avaru jeevathil avaru ore uttaravadathode jeevichavaranu when saul got the anointing to be the king he was had a responsibility hallelujah shaulana hallelujah adhigaram nalgirunu hallelujah adu pole ne avanu uttar uttaravadatha or raja vanna reethil avaru uttaravadathal undayirunu when david got the anointing he had the responsibility to carry out to save a nation ദാവീദിന് അഭിഷേകം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹാലലൂയ അവൻ ആ രാജ്യത്തെ ഹാലലൂയ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. In the same way the Lord has given us the authority to carry out in our lives. ഹാലലൂയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ അഭിഷേകം ഹാലലൂയ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. Now Bible says the authority is given to us by Jesus Christ. യേശുവാണ് ഹാലലൂയ നമ്മളിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതോറിറ്റി അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ജീസസ് ഈസ് ദി ഓതർ ആൻഡ് ഫിനിഷർ ഓഫ് അവർ ഫേ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആ ഹല്ലേലൂയ ആ വിശ്വാസത്തെ നായകം പൂർത്തി വരുത്തുന്നവരായ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആൻഡ് സോ ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഗിവൻ അസ് ദി അതോറിറ്റി ഹി ഹാസ് ഗിവൻ അസ് ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു കാരി ഇറ്റ് ഔട്ട് ഹല്ലേലൂയ ആ ഒരു ഹല്ലേലൂയ അധികാരം നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അതിനെ അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ആ ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു today those who are seated here listening to me the lord has given each and every one of you authority in your life ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽ കാലം ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു now when only 
a person realize the authority he can work that authority in his life nammal adu tirichariyumbol mathrame evide oru oru adu tirichariyumbol mathrame adu jeevathil pravartikamaakan sadhikkum the problem with many christians these days are they don't understand that god has given them the authority in their life enna christianigal ennilla vari oru prashnam ennal avar adu tirichariyilla devan namalku nalgina adhigaram endanu avar tirichariyilla the devil never want you to know the authority in your life fishag halaliya nammal namakku adhigaram nalgittirundha nammal tirichariyil avan ishtamalla adu if you know the authority the lord has given in you you will be a champion wherever you go halaliya nammal evade poyalum halaliya nammal oru vijayiyai thirum nam nammal nammalulla adhigaram tirichariyil and because we don't understand the authority we are afraid of situations in life halaliya adu nammal 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 nalgina adhigaram halaliya nammal tirichariyathinal nammal ee halaliya oru oru avasthar nammal jeevathil kadandu varumbol nammal bhaya bhayathil adhupadudu and that's the reason bible teaches us to say we have to recognize the authority the lord has given in our life adhonaana bible nammal padipikkunnathu nammal ulla adhigarathe nammal tirichariyana now the devil always blind our eyes putting fear in our life not to recognize the authority pishajave nammal ullil bhayathe itte hallelujah aa oru uttrava aa oru adhigaram hallel namakkunde endu tirichari vannathu avu nammal avu marakkan but the lord sent you everywhere with authority because you are acting on behalf of jesus devam hallelujah nammal adhigaram nammale paralthai aikunu hallelujah hallelujah avade velakai now his bible says i have given you authority bible parayunu njan ningalku adhigaram nalgirikku now this is the words of jesus idu yesu christuvare vadanamana authority is given by jesus hallelujah ee adhigaram namakku nalgirikkunnathu yesu christuvaan it is not given by peter ಇದು ಪೌಲಸ ಪತ್ರಸ ಆರ ನಲ್ಗಿದಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎ ಚರ್ಚ್ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸಭಾ ನಲ್ಗಿದಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಗಿದಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೀಸಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೀಸಸ್ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜೀಸಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಓಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತುವನಾನ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಸೇಯ್ ಬೈ ದಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಎವರಿ ನೀ ಶಾಲ್ ಬಾ ಆನ್ ಎವರಿ ಟಂಗ್ ಟಂಗ್ ದಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅವನ ನಾಮ ಅಂತಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಸಕಲ ಮೊಳನ್ ಕಾಡುಗಳ ಮಡಂಗು ಹಾಲೆಲೂಯ ಅವನ ನಾಮದಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ನಾವು ಇಲ್ಲ so that means the authority given to us is the authority of jesus namarku nalgiri adhigaram yesu christuvil mollana adhigaramana so when jesus was here on the face of the earth he performed the miracles hallelujah yesu ee bhoomil undayirunna pol hallelujah avan albhutangal pravartichu and he want us to perform the same miracles avan nam nammalum aa or albhutangal pravartikkuvan hallelujah yesu thalpine padundu wherever he went the demons were fleeing ಆಯೇಶು ಕಾಣದೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಆಲೆ ದುರಾತ್ಮಾಕಲ್ ಪುರಪಟ್ಟು ಹೋಯಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಜೀಸಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಯು ಜೀಸಸ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋ ದಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಡಿಮನ್ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೀ ಹಾಲೆಲೂಯ ನಾ ಅದುವರೆ ಯೇಶು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಮೊಳ ಕಾಣದೆ ಇರೋದು ಚೆಲ್ಲನೆ ತೊಕೈ ದುರಾತ್ಮಾಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣವಂತ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಟು ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಪಠಿಪಿಕ್ಕುದು ನಾ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಲ್ಗಿರಿದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಎ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅದ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಲ್ಗಿರಿಯುವುದು belongs to each and every member of the body of christ ಆಲ್ಲ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವಾಗುವ ಹಾಲ್ಲ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಓರೋ ಅವಯವಗಳು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಲ್ಗಿರಿಯುವುದು even the kids who are seated here all over here and every kid have the authority in the name of jesus ಓರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓರೋ ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆ ಆಯಿಕೆಗೋ ಅವರಕ್ಕೆ ದೇವ ಅಧಿಕಾರ ನಲ್ಗಿರಿಯುವುದು that means when you speak things will come to pass ಆಲ್ಲ ನೀವು ಸಂಸಾರಿಕವೋ ಆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿಕವೋ ಅದು ಹಾಲೆಲೂಯ ಅದು ಪ್ರಾವತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬೆಕ್ಕೋ ರೋಗಿಗಳ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಹೌಸ್ ಕರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ಓರ್ ಭವನದ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಕುತ್ತು ಬೆಕ್ಕೋ ಅವರ ಬೆಂದರೆಗಳು ಅಡಿಂಗಿ ಮಾರೋದು ದ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾರಿ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತುವನೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕಿದು ಅದೊಂದು ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಐ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದೊಂದಾನ ದೇವ ಬೈಬಲ್ ಸಂಸಾರಿಕದ ಜ್ಞಾನ the lord want every believer to know that there is authority in your life yes yes you nagrikido hallelujah ore vishwa 
The greatest victory for a believer is understanding his authority. Until you know the authority, you will be afraid of devil. Until you know the authority, you will be afraid of everything in your life. Hallelujah. And that's the reason Jesus said to them, the first word he spoke to them is, I have given you authority. And Jesus is saying that it is my authority, I am handing it over to you. So if just remember, just think that you are appointed as a manager to a company. Just imagine, and you went on the first day. And the director called you and said, you are the manager of the company. And there are 200 staff under you. And you, were, you went there with suit and coat. Um, and tie. And when you go there, there is a sweeper who comes and tells you, can you sweep the floor for me? So you forgot that you are in charge. So you took the broom and you began to clean. And then somebody said, can you make a coffee for me? So you made the coffee for that person. And then a couple of people said that we are going home and they all went. And by the evening you come back, you have not done your responsibility. You have done the responsibility of others. And you have been working as a slave. Why? Because you did not understand the responsibility and the authority given in your hand. The education makes people realize their rights. Hallelujah. And the word of God makes a person realize how powerful he is. Hallelujah. So that's the reason Jesus told them for them to understand I have given you authority. In Luke chapter 10 verse 1 it says Then he appointed another 72 uh, and the Lord sent them for the ministry. And to these people, the Lord is saying that I have given you the authority. See, whenever the Lord sends you, He always sends you with authority. Without authority, He will not send anywhere. Now in verse 10 verse 1 says he appointed 72. 70. Uh, yeah, that's what the Bible says. Uh, 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 and in verse chapter 9 it says he sent the 12. Hallelujah. Uh, where, uh, the, uh, Hallelujah. Nine, chapter 9. Okay, chapter 9. Now, in the beginning, the Lord Jesus sent 12 of his disciples. And after he sent the 12 of disciples, when they when miracles began to happen. See, the Lord always sent the leaders first. 
ആദ്യം ലീഡേഴ്സിനെ ഒക്കെ ദൈവം അയക്കുന്നു ബിക്കോസ് ദി അനോയിന്റഡ് വൺ ട്രെയിൻഡ് വൺ ഒബേഡ് വൺ കോൾഡ് വൺ ഹി വിൽ സെൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹല്ലേലൂയ അഭിഷേകമുള്ള ഹല്ലേലൂയ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സിനെ ദൈവം ആദ്യം അയക്കുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ദേർ ഓൺലി പീപ്പിൾ ഗോഡ് വിൽ യൂസ് അവരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ വരുന്നു അതിശക്തമാരായി അവർ വളർന്നു വരുവാനിടയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തികൾ അവർ ചെയ്യുവാനിടയാണ് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാണ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും അവർ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന് അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ അടയാളങ്ങളെ കണ്ടു ഹാലലുയ അത് പഠിച്ചു വരാണ് ഹാലലുയ അതിനാൽ ആ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോയി and the lord sent them two by two avare ee rendu perai avare ayikunu and then the lord said i have given you the authority to trample the snake and the scorpions hallelujah paapukale devagale chavuttumal adhigaram enna ningal nalgirikkunu nu parayunu in the gospel of matthew chapter 8 verse 5 to 13 we see a centurion hallelujah mathayu shishesham എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ നമ്മുടെ ഹാലലിയ ഒരു ശതാധിപനെ കാണുന്നു അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമായി അവൻ കടന്നു വരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അവന്റെ ഭവനത്തിൽ മരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അധികാരം എന്നാൽ ഹാലലുയ ആത്മീയമായി എനിക്ക് അധികാരമില്ല നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ല നമ്മൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഹാലലിയ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനാണ് ായിരുന്നു <laughs> ഹാലലുയാണ്
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. We adore you, Lord. We give you the glory. We give you the honor, the praise, and the adoration. Hangai ho zana tu raja ho. Our 
has told us his children. And so he invested all his authority in our life. There is nothing he has kept away from us. But he has invested 100% into our life. And he has told you, Brother Anu, I want you to go and establish my kingdom on the face of the earth. And he says the same thing to everyone who is seated here today. When you realize that you are powerful in the name of Jesus, the devil will be afraid of you. Bible says you have the authority to trample the snakes and the scorpions. It shows that the Lord has given you authority over sickness, curses and bondages. Hallelujah. Bible says nothing by any means enemy can harm you. This is the protection of the Lord upon our life. It is the protection upon our life that nothing will harm us. Because the moment the anointing came upon our life. The moment he separated for you his ministry. The moment he called you his sons and daughters. He has put a canopy over your body. He put a blanket of protection around you. When the devil looks at you, the devil cannot see you, but somebody Jesus in you. Because you are covered by the Jesus Christ. And that's the reason we need to understand that we are hiding in Christ. And that's the reason we sing a song, You are my hiding place. But there are many people these days. There are many people these days. They are afraid of the devil. They are afraid to pray for the sick. They are afraid of this cross. They are afraid of the time of the Lord. They are afraid of the time of the Lord. They are afraid of the time of the Lord. So what they do, they hide. They hide from the devil. They say the devil will attack us. They say the devil will attack us. Why they are afraid of the devil? Because they have no recognized their authority. But they hide from the devil. They say we are hiding. They don't exercise their authority. In your house you have the authority. In your church you have the authority. In your nation you have the authority. Your authority is not bound to a territory but it is everywhere you go. When I travel to Nepal, I see hundreds of people in the
And the Bible says you lay hands on the sick and they will recover. And even if you bring poison, it will not harm you. When you travel to different countries, whatever they give, you lay hands and pray and you eat it, it is not going to harm you. Because the Lord in us is more powerful than anything. And the Bible says nothing will harm you. But be instead of being afraid, be strong in the Lord. Instead of running away from the devil, face him because you are a champion in Jesus. When David was about to face Goliath. David Goliath was a giant. And the Goliath was a giant. He was a giant. Yeah, he was a giant and he was huge he was maybe three or four times bigger than David and that's the way always the devil will show you because he tried to make the circumstances in such a way that everyone will get afraid and he will send people to tell you impossible and impossible there is somebody who is watching me the Lord is telling me to tell you that there is somebody telling you it's impossible impossible is not going to work out but the Bible says to me very clearly and the Bible tells you what is impossible when with man is possible with God so today we have to take the assurance in the Lord and declare that with my God all things are possible. In the book of Hara Hanaria, other Hara declare Jews and declare Jew Hanaria, Hara the David Nuka, Adiga, and the King. And when we take praise of one of our clips and say, I praise you, Jesus. Number Adam, number Sotram Hanaria, and the David the Sotram Chief. And when we begin to declare his goodness in our lives, number Chivet, Hanaria, Hara Nanma, number declare Chief. And then the Lord will get activated in your lives. And when David saw this big giant Goliath, instead of getting afraid, but he got encouraged in the name of the Lord. When David Goliath and Kandapur, Hallelujah, I'm going to have a and I'll crystal, I'll tie it on the book of the Kandapur. And he looked at Goliath and said, I am not coming in my name, but I am coming in the name of the Lord. The Bible says the battle belongs to the Lord. The Lord is telling me something very clearly. There are people fighting their own battle, but the Lord says, Don't fight your battle. The battle belongs to the Lord. Hallelujah. 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 Oh, one lion came. And 
Let me tell you something. Do not seek revival, but seek the presence of Jesus. Oh, in his presence there is fullness of joy. Wherever you go, you will carry his presence. And everywhere revival will break out. Because he is fire. He baptized you with fire. Only a person who can jump into the fire, who can, who is more stronger than the fire, can baptize you in fire. And that is my Jesus. That's the reason he came down when Shandrak, Meshach and Abednego were in the fiery furnace. And the same God is alive and well today. And that same the Lord is alive and well today. While I was soaking, the, the Lord showed me a name called Lucy. Hallelujah. You are being ridiculed, you have heard words about your future and you are crying about your generation. The Lord says, I am a God who makes things possible in your life. Hallelujah. And the Lord is a good God. And I see another name for Mike. Wow. My my in the world very hard, no? And I, I know that you are a you are a little bit chubby person. Hallelujah. And you have a little beard on light beard on your cheek. And the Lord is going to touch you, Mike. And the Lord has the Lord is going to revive you into the calling that the Lord has given you years back. Because the Lord has a great purpose for your life. Father, we worship you. We give you the glory. We give you the honor. We give you the praise. Let why won't we all stand to our feet? Why won't we all stand to our feet? Those who are watching at home, please stand with us. Whatever be your need, stretch your hand towards the heaven and say, Lord, touch me today. Hallelujah. If this message has touched you, if you received a miracle, if you know the Lord is touching you, please do let us know. Because the Lord's word is powerful. Oh, the word of God will transform lives. The Lord's word will change and transform your situation. Wherever you are, lift your hands and begin to praise the name of Jesus. Oh, let's lift the name of the name Jesus. Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Then sings my soul, my Savior God to thee. Mom! 